Hi friends, welcome to Anacademy Studios Rise, India's largest platform on YouTube for preparation for civil service examination. My name is Jatin Gupta and we are continuing with the series for 1000 MCQs and today is our lecture number 29 and we are going to continue with the topic of parliament. So parliament ke topic mein <coughs> kuch questions humne pichli do classes mein dekhe hain. और आज भी हम उसी के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक्चुअली ये पार्लियामेंट का टॉपिक टॉपिक ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको पता होने चाहिए वेदर इट इज़ द मोशंस वेदर वी टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस वेदर वी टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस वेदर वी टॉक अबाउट द वेरियस कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट तो इसके अंदर प्रिवलेजेस की बात होती हैं इसमें बजट की बात होती है सो देर आर सो मेनी आस्पेक्ट्स विच आर टू बी कवर्ड एज एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो आई होप दैट यू पीपल फाइंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर यूजफुल एंड यू आर एबल टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सो माई नेम इज़ जतिन गुप्ता एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर लास्ट सिक्स ईयर्स नाउ एट सम ऑफ द टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट इन डेली and now i am also teaching on the an academy plus platform you can get my course on an academy plus platform my course on internal security on the an academy plus platform is already started ye kuch din pehle start hua tha 26th of september ko humne start kiya tha and my expectation is that uh, within a week we can half time that is uh, by the 15th or 20th of november we will be able to wrap up the entire course pura course jo hai hum khatam kar denge इंटरनल सिक्योरिटी का एंड ऑफ कोर्स माय आइडिया इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज कि जिस भी तरीके से हम पूरी एक्सटेंसिव कवरेज दे सके इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स के लिए राइट फ्रॉम द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टू इंसर्जेंसी टू रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स टू ऑर्गेनाइज क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनकी कवरेज में पूरी देने की कोशिश करी है मैंने इन कोर्स के अंदर एंड देर आर सम नोट्स ऑल्सो विच आर बिंग प्रोवाइडेड टू माई स्टूडेंट्स सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ this course and for that you need to have the unacademy plus subscription to agar aapke paas unacademy plus ki subscription hai what you need to do is that you just need to click on the get subscription tab and wahan par jaakar aap jab enroll tab ke andar jayenge to you will be able to get access to all my courses of course kuch students ki ye query rehti hai ki sir hum is course ko late join kar le kya dekhiye abhi to almost 60 to 70 percent of the course has been done aur sirf thodi si classes bachi hain बट आई एम श्योर कि अगर आप पहले की क्लासेस से कवर अप कर लो तो अभी भी हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आल्सो विद माय स्टूडेंट्स तो अगर आप वो सब एस्पेक्ट्स पहले ही देख के आ जाओगे तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो बेटर तो अभी ऐसा नहीं है एंड द गुड एडवांटेज अबाउट दी दी टेक्नोलॉजी इज कि अगर देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो तो इशू होता बट टेक्नोलॉजी है तो 1.5x के ऊपर वीडियो को दौड़ा लो एंड यू विल बी एबल टू वॉच दी लेक्चर्स देर राइट ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज अगर आपके पास अन अकेडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं है यू कैन गो ऑन टू दी अन अकेडमी ऐप ऑन गूगल स्टोर और ऑन एपल स्टोर और यू कैन इवन गो टू द वेबसाइट और वहाँ पर आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन यू विल बी एबल टू गेट वन ऑफ दीज सब्सक्रिप्शन ये कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगी विच विल बी रेंजिंग फ्रॉम वन मंथ टू ट्वेंटी फोर मंथ्स और इसमें आप दस परसेंट बचा सकते हो ऑलरेडी द फी इज वेरी नॉमिनल बट यू कैन सेव टेन परसेंट मोर इफ यू यूज माई कोड जे जी लाइव राइट सो जे फॉर जतिन जी फॉर गुप्ता जे जी एल आई वी ई एंड इफ यू यूज दिस कोड देन द फोर्टी थाउजेंड रुपीज सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर फॉर एग्जाम्पल विल बी अवेलेबल टू यू फॉर थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज और आपको ये कोर्स कोड जो मेरा ऑफर कोड जो है जे जी लाइव यू विल हैव टू पुट इट इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स है ओके एंड द टू ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज फॉर इंस्टांस देखिए वैसे तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन में से ले सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई माई कोड एंड यू विल बी एबल टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट बट इट मेक्स मोर सेंस टू गो फॉर अ ईयर और अ टू ईयर सब्सक्रिप्शन मे बी जिन लोगों के पास टाइम कम है वो छः लोग छः महीने की सब्सक्रिप्शन ले लें बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए कम से कम एक साल जो है प्रॉपर तैयारी कीजिए एग्जामिनेशन की एंड यू कैन यूज माई कोड हेयर विच इज जे जी लाइव अगेन टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन दी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज़ 
subscription will be available to you for 57,600 rupees. So that is something also which you need to keep in your mind. And uh, MCQ revision for Indian Polity ka jo ye hamara course hai, what are we doing that we are covering the important uh, topics of polity starting from one topic to another to third and so and so forth. Or abhi hum parliament ke topic ke upar hai. And uh, this is anyway useful for anyone who is preparing for judicial entrance examination, combined defense service examination, koi bhi competitive examination ke liye log prepare kar rahe hai, to liye it is going to be an equally useful thing, right? And uh, so now uh, Aristotle ne bola tha that, Arist uh, that excellence is not an act but a habit. What, what it means is that ek bar excellence nahi achieve ki jati. राइट right? आप ये सोच लो कि मैं एग्जाम से आधा घंटा पहले पढ़कर एक अच्छा आंसर लिख दूंगा तो दैट इज नॉट एक्सेलेंस एक्सेलेंस इज समथिंग व्हिच यू एस्टैब्लिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे-धीरे अपने प्रैक्टिसेस करके अपने एक सिस्टम के अंदर एक हैबिचुअल होते हैं यू सेट अप अ हैबिट फॉर योरसेल्फ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेलेंस और आप लोगों को भी यही करना है अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में दैट इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन देयर शुड बी एक्सेलेंस and it should become a habit. You should constantly practice day in and day out. Aapko day in and day out practice karne ki zarurat hai. Aapko ye koshish karne ki zarurat hai ki aap kis tarike se apne efforts ko consistent tarike se apne goal ki taraf le ja sakte hai. Anyway, so we will start now with the topic of parliament again. And uh, I have uh, 15 questions for you today. 16, I think. 16 questions are there for you today. So let us begin with question number one. Our first question may hai that the objective of the adjournment motion in the parliament is to. Jo adjournment motion ki humne last classes may be baat kari thi ki adjournment motion hota hai and all of those things. So adjournment motion ka objective kya hota hai? It is to recommend a change in the law. It is to make a cut in the budget proposals. It is to criticize a particular policy of the government and topple the government. So you tell me what is going to be the right answer to this question. So see, the objective of an adjournment motion, as I had discussed you in the, with you in the last classes also, that adjournment motion is brought in to discuss a very important public matter, a matter of public importance in front of the parliament and that is to stop all the other legislative function and the work of the parliament. Parliament ka sare legislative work ko rok diya jaye aur parliament ke us legislative kaam ko rok dene ke baad jo hai uh, the entire legislative work of the parliament when it is stopped then fir us public matter ke upar uh, discussion ki jaye parliament ke andar. Iska objective kya hota hai? Usually the objective is to bring the attention of the government to that particular issue one is that and secondly jo government ki us particular issue ke upar policy hai whatever is the policy of the government on that particular issue is also a matter of criticism under the adjournment motion right to government ne koi ek particular step liya uske upar bahut zyada public outrage hua ya wo bahut hi zyada importance uh, ke liye hai issue for the public and uske upar kis tarih se how do we resolve that issue is something which is to be highlighted in the uh, criticizing the uh, in the uh, adjournment motion right to adjournment motion ka objective hota hai to criticize a particular policy of the government the right answer to this question is going to be c Aap aur options bhi dekh it is to recommend a change in the law. See, of course, uh, ye ek side objective ho sakta hai kahin na kahin, but main objective jo hai, wo necessarily recommending a change in the law nahi hota hai. Pehli baat. 
Secondly, making a cut in the budget proposals. By budget proposal ke andar cut ke liye to cut motions introduce kiye jate hain. So that is obviously wrong, right? This is also wrong. Third, fourth option dekhi ka toppling the government. Toppling the government ke liye no confidence motion laaye jata hai, right? Adjournment motion thodi na laaye jayega toppling the government ke liye. Topple government, topple karne ka matlab kya hota hai government ko? Ki government government ko palat dena, government ko ulat dena. That you are trying to bring down the government, right? So that for that you need a no confidence motion. आपको उसके लिए और कोई तरीके का motion नहीं चाहिए होता है, ठीक? So the right answer to this question is going to be C. That criticizing a particular policy of the government. Okay. Let us now move to the next question. Second question for the day. Rajya Sabha has exclusive jurisdiction in. तो राज्य सभा के पास कुछ एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन होती हैं एक्सक्लूसिव का मतलब केवल उन्हीं के पास वो पावर्स होती हैं राज्य सभा हैज एक्सक्लूसिव पावर्स और एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन इन विच ऑफ दीज मैटर्स द क्रिएशन इन द एबोल्यूशन ऑफ स्टेट्स द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑथोराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट तो क्रिएशन या एबोल्यूशन करना हो स्टेट्स का या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या फिर पार्लियामेंट को ऑथोराइज करने में टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इसके अंदर मुझे आंसर बताइएगा ओके, सो गाइज देख लीजिए ऑप्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन है आई 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 गेस दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चन राइट बाय नाउ और आप लोग इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन सब ठीक हो रहे होंगे ठीक है द क्रिएशन एंड द एबोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स क्रिएशन एंड एबोल्यूशन ऑफ स्टेट्स क्या आपको लगता है कि राज्यसभा की एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन होती है क्रिएशन एंड एबोल्यूशन ऑफ स्टेट्स पे जो आर्टिकल थ्री में हमने पढ़ा था वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन एंड द एबोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया तो यहाँ पर कभी भी एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन तो नहीं होती राज्यसभा की इट इज इनफैक्ट द इंटायर पार्लियामेंट बैठे विच हैज द एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन ओवर दिस मैटर तो ये तो गलत है द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट वी नो दैट द मेम्बर्स ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा आर इन्वॉल्व इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा केवल राज्यसभा के मेंबर्स के लिए तो है नहीं है तो ये वाला भी गलत है एंड अगर आप इसको देखोगे तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा दैट इज डी थ्री ओनली फिर भी देख लो ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन द लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अगर आपको याद हो दिस इज द पावर विच हैज बीन गिवन टू राज्यसभा अंडर आर्टिकल टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद है कि नहीं है हाँ जी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस काफी दिन हो गए आर्टिकल 249 पढ़े आर्टिकल 249 में मैंने आपको क्या बोला था राज्यसभा कैन पास एन रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट टू अलाउ द स्टेट्स टू अलाउ द सेंटर टू पास और द पार्लियामेंट टू पास अ लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट राइट इन केस ऑफ सम नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और ये इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रेजोल्यूशन होता है आर्टिकल टू के अंदर इट स्टेज इन इफेक्ट फॉर वन ईयर ये एक साल के लिए इफेक्ट में रहता है राइट आई टोल्ड यू दैट आल्सो, राइट सो दैट इज समथिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड अंडर दिस क्वेश्चन तो इसका सही आंसर तो होगा डी दैट इज गोइंग टू बी थ्री ओनली चलो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट तो इनमें से कौन सा जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा राज्यसभा में सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करता है सो यू टेल मी वॉट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन गिविंग यू अ फ्यू सेकेंड टू थिंक अबाउट इट ओके 
तो अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले तो क्या है अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें राइट तो द फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट शेड्यूल में क्या है इट हैज द नेम ऑफ द द स्टेट्स इन इंडिया जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं और वो सब जो है वो शेड्यूल वन में है ठीक है तो पहले बात तो ये हो गया यहाँ पे ऑल द स्टेट्स इन इंडिया एंड देयर नेम्स एक्सेट्रा हैव बीन मैंशन इन शेड्यूल वन जल्दी से इसकी रिविजन कर लेते हैं हाँ एक तो पहली बात तो इसका सही आंसर जो है वो फोर्थ शेड्यूल है ओके फोर्थ शेड्यूल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू जल्दी से बता देता हूँ और याद करना भी बहुत आसान है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर होंगी सारी स्टेट्स इंडिया की सेकेंड और थर्ड शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस का है हमारे लिए बट फिर भी हमें जानना जरूरी है केवल बारह शेड्यूल ही है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर टेल्स ट्वेल्व शेड्यूल्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना आउट ऑफ दीज ट्वेल्व शेड्यूल्स द फर्स्ट शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टेट्स The second and the third schedule under the Indian Constitution. अगर मैं second और third schedule की बात करूं second and third schedule of the Indian Constitution pertain to oaths of the various important functionaries. क्या oath ली जाएंगी इंपॉर्टेंट uh, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं वो ओथ्स लिखी हुई हैं सेकेंड और थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद आता है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको याद रखना जरूरी है नाउ व्हाट इज फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट गाइस फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा राज्यसभा में स्टेट्स की सीट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज डिसाइडेड इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल तो आप सबको पता है This is with respect to the provisions uh, for declaring the scheduled areas and tribal areas for the administration of scheduled areas and for the administration of the tribal areas in India. ये हमारा mention है fifth और sixth schedule of the constitution में seventh schedule of the constitution में क्या mentioned है seventh schedule में mentioned है हमारा distribution of powers. List mentioned है list वन list टू list थ्री right? So that is there in The seventh schedule of the Indian Constitution, list one, list two, list three, जो भी concurrent union और state list है वो seventh schedule में mentioned है Then we need to know that there is something called as the eighth schedule of the Indian Constitution also. तो eighth schedule में क्या mentioned है Eighth is also related to a very important aspect that is the languages of the Indian Union. जो भी हमारे देश की languages है ना those are mentioned in the eighth schedule of the Indian Constitution. तो जो यहां पर sorry eighth schedule आएगा ठीक है एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना दैट वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर इन द मेन्स एग्जामिनेशन तब ना हमें शेड्यूल जो है वो रोमन में लिखने हैं लेटर से वन फिर टू देन थ्री देन फोर इस तरीके से लिखने हैं ना कि फिफ्थ के शेड्यूल को न्यूमेरिक न्यू में लिखा फिफ्थ या फोर्थ को फोर्थ में न्यूमेरिक में लिखा तो एट्थ इज विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस नाइन्थ शेड्यूल आपको सबको पता है नाइन्थ शेड्यूल इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन स्पेशल लॉज राइट कुछ लॉज जो हैं वो उनको पार्लियामेंट जिन्होंने जो बनाई हैं और उनको उसमें रख दिया जाता है सो दैट दे आर सेफ फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशल रिव्यू तो ये नाइन्थ शेड्यूल में मैंशन है टेंथ शेड्यूल में क्या मैंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ है ये तो हम सभी को पता है और उसके बाद जो है हमारा इलेवेंथ और ट्वेल्थ शेड्यूल जो है आप याद रख सकते हो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नेंस इन इंडिया ये लोकल गवर्नेंस के लिए प्रेजेंट है इलेवेंथ और ट्वेल्थ शेड्यूल ओके इलेवेंथ शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है इलेवेंथ शेड्यूल इज बेसिकली रिलेटेड टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया राइट और जो ट्वेल्थ शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड टू म्यूनिसपैलिटीज इन इंडिया तो ये बारह शेड्यूल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सही आंसर होगा इसका बी इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना ऑप्शन ही देखो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया होता अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में हो सकता है कंफ्यूजन आता किसी को बट सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्ट अबाउट दी ओथ्स ओके तो ये चीज ध्यान रखिएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शेड्यूल याद रखना राइट सो प्लीज डोंट इग्नोर इट ये इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ बिल रिटर्न बाय द प्रेजिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा मतलब कि अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक बिल को रिटर्न कर देते हैं सो दैट बिल डज नॉट रिटर्न लैप्स ऑन द रिकंसिडर दैट डज नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा 
पहला स्टेटमेंट अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैपसेज ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा तो अगर एक बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है इट विल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा अ बिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लोकसभा लैपसेज वेन द लोकसभा इज प्रोरोक्ट अगर एक बिल जो है वो विच इज प्लेस्ड इन कंसिडरेशन ऑफ लोकसभा and uh, lapses when the lok sabha is prorogued okay so that is there and a bill pending in the rajya sabha but not passed by the lok sabha does not pass on the dissolution of the does not lapse on the dissolution of the lok sabha to aap mujhe bataiye ga iska sahi answer kya hoga thoda sa time lena samajhne ke andar simple question hai agar aapko ek basic concept pata hai which i will tell you you will be able to get the answer right answer to this question Okay, guys. So let us look at the all the options first, and then we will be able to get the right answer to this question. So, pehli option dekhega. A bill is return a bill which is being returned by the president for the reconsideration does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. So, agar suppose kijiye, Lok Sabha and Rajya Sabha both have passed a bill. Dono ne ek bill pass karke president ke assent ke liye bhej diya. A bill has been sent. for the presidential assent after passing by lok sabha and rajya sabha right so there is a bill which has been passed by lok sabha and rajya sabha and it is sent for the presidential assent that bill will and if it is returned by the president for the again the reconsideration of the parliament would that bill lapse on the dissolution of lok sabha no that bill will not lapse so he kehta hai a bill returned by the president for reconsideration does not lapse on the dissolution of lok sabha this is the correct statement to agar hum isse answer nikalne ki koshish karenge so we will already be able to eliminate the option 2 3 and 4 and 3 and 4 only okay to ye to option eliminate ho gaya a bill passed by the lok sabha a bill which has been passed by the lok sabha agar ek bill ko lok sabha ne pass kiya okay so a bill passed by the lok sabha and pending in the rajya sabha lapses on the dissolution of lok sabha this is a correct statement ye bhi bilkul theek statement hai that a bill that has been passed by lok sabha and it is pending in rajya sabha then it would be lapsing on the dissolution of lok sabha kyunki भाई लोकसभा ने उस बिल को ओरिजिनेट किया था उन्होंने पास किया था अब राज्यसभा के पास वो बिल गया ठीक है बट दैट लोकसभा इज ऑलरेडी बीन डिजोल्व तो अब उस बिल की वैलिडिटी नहीं रह जाती है ओल्ड लोकसभा इज ऑलरेडी बीन डिजोल्व तो ये जो है वो गलत आ, ये बिल्कुल ठीक है राइट दैट इट विल लैप्स तो इससे हमारे को ये भी पता चल गया कि भाई वन एंड टू तो ठीक है फोर के ऊपर ही जाना है वैसे थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं अब बिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ लोकसभा लैप्सिस वेन दी लोकसभा इज प्रोरोक्ट अब यहां पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है अब आप जरा देखना इसको यहां पे ना एक थोड़ा सा वर्ड का प्ले है अब बिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लोकसभा लैप्सिस 
वेन द लोकसभा इज प्ररोग्ड यहां पे डिजोल्व की बात नहीं हो रही है लोकसभा हैज ओनली बीन प्ररोग्ड बिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ लोकसभा लैप्स इज वेन दी लोकसभा इज प्ररोग्ड ये गलत स्टेटमेंट है If this would have been that a bill under consideration of the Lok Sabha lapses when the Lok Sabha is dissolved, तो ये ठीक statement होती. But prorogue हुआ है House. It has not been dissolved. If the House has been prorogued, then in that case the bills do not lapse. Only the notices lapse, except those notices which are trying to introduce bills into the Parliament. फिर से समझा देता हूँ. अगर प्रोरोगेशन ऑफ द असेंबली होती है प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस होता है इन दैट पर्टिकुलर केस द बिल डज नॉट लैप्स राइट बट इन केस ऑफ द डिजोल्यूशन द बिल वुड लैप्स इन केस ऑफ प्रोरोगेशन ओनली द नोटिस लैप्स एक्सेप्ट दो नोटिस विच आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस बिल्स इन टू दाउस तो ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत है फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा अगर एक बिल राज्यसभा में पेंडिंग है बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा राइट मतलब कि लोकसभा ने इसको हाथ नहीं लगाया है द बिल हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा लोकसभा हैज नॉट टच द बिल इट इज ओनली पेंडिंग इन राज्यसभा so if a bill is pending in rajya sabha but it has not been passed by the lok sabha then it does not lapse on the dissolution of the lok sabha ye bilkul theek statement hai it will not lapse okay agar rajya sabha mein bill introduce kiya gaya hai aur uske baad lok aur usko lok sabha ne abhi tak pass nahi kiya hai that bill will not lapse okay so the right answer to this question is going to be d that is going to be 1 2 and 4 only let us look at some of the basics of this कि किन किन केसेस में एक बिल लैप्स कर जाता है दैट व्हाट आर द केसेस अंडर विच अ बिल लैप्सेस ठीक है लैप्स का मतलब क्या है कि वो जो एक बिल है अब वो वैलिड नहीं रहा सो व्हेन ऑल डज अ बिल लैप्स देखो इसका ना एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे ही लोकसभा एक बिल को हाथ लगाती है द मोमेंट लोकसभा टच इज अ बिल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वेन इट हैज गॉन फॉर प्रेजिडेंशियल असेंट That bill lapses. Okay. अगर मतलब कि अगर लोकसभा ने एक बिल को टच भी कर दिया है ना टच भी कर दिया है एक दिन के लिए भी उसको पढ़ लिया है कंसिडर कर लिया है एंड इफ लोकसभा इज डिजोल्व देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट बिल वुड ऑल्सो बी लैपसिंग That bill would also lapse. अब इसको समझ लेते हैं देख लेते हैं कब कब lapse होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना सिंपल कॉन्सेप्ट है अब बिल ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सिस तो एक बिल जो है वो लोकसभा में ओरिजिनेट किया पर वो लोकसभा में ही पेंडिंग है और वो लोकसभा में अभी पास नहीं हुआ है दैट विल बी लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा यहां पे मतलब ऑब्वियसली हम डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात कर रहे हैं प्रोरोगेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है सो दैट इज फर्स्ट देन अ बिल ओरिजिनेटेड इन पास बाय द राज्यसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सिस तो अगर एक बिल लोकसभा में ओरिजिनेट किया पास हो गया बट इट इज पेंडिंग इन लोकसभा दैट इज इफ लोकसभा एज टच दैट बिल देन इट वुड ऑल्सो लैप्स तो मैंने क्या बोला था जैसे ही लोकसभा एक बिल को टच करती है दैट बिल लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा थर्ड पॉइंट देखिएगा अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स अ बिल दैट ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द लोकसभा एक बिल ओरिजिनेट भी किया लोकसभा ने उसको पास भी कर दिया एंड देन दे सेंट इट टू द राज्यसभा देन इन दैट केस ऑल्सो इट वुड लैप्स A bill originated in the Rajya Sabha and returned to that house by the Lok Sabha with amendments and still pending in the Rajya Sabha on the date of the dissolution of the Lok Sabha lapses. ये बहुत important चीज़ है. अगर suppose कीजिए Rajya Sabha से एक bill originate हुआ, वो Lok Sabha में गया. Lok Sabha ने कुछ amendments के साथ ये bill Rajya Sabha को भेजा, right? So that is what it is saying. A bill originated in the Rajya Sabha and returned to the house by the लोकसभा विद अमेंडमेंट्स एंड इट इज स्टिल पेंडिंग इन द राज्यसभा इवन दो ये बिल 
राज्यसभा के सामने पेंडिंग है इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो दिस बिल वुड बी लैब्स और क्यों ऐसा हो रहा है वही सेम चीज बिकॉज लोकसभा हैज टच दिस बिल वंस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वेन a bill has got the assent of both the houses and has been sent to the president for his consideration then in that particular case it would not lapse to dekhiyega aage when does it not lapse on dissolution of lok sabha if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of the lok sabha it does not lapse pehli baat ye a bill passed by both the houses but pending assent of the president does not lapse तो अगर दोनों केसेस में प्रेसिडेंट ने या तो जॉइंट सेटिंग बुला ली है डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों बिल्स के ऊपर और अ बिल विच इज पेंडिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आल्सो डज नॉट लैप्स एंड थर्डली अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट लैप्स तो ये तीन कंडीशन है जिन केसेस के अंदर बिल लैप्स नहीं होता है और let us say that a bill has originated in rajya sabha and it is still pending in rajya sabha only a bill originated in rajya sabha pending in rajya sabha has not been transmitted yet to the lok sabha would also not lapse to yahi hamari jo is wale question ki condition thi wo jo main last question aapko maine abhi condition batayi fifth question dekhiyega which one of the following statements holds good in respect of rajya sabha bahut simple question hai sahi jaldi se answer do mujhe ओके गाइस सो सी एवरी टू इयर्स देर इज अ वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर ये हमें पता ही है वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स और इसके अंदर ये कोई इसके अंदर ज्यादा शक नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कंफ्यूज मत होना कि हर दो साल के अंदर वन बाय थर्ड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिजाइन एज अ रिजल्ट ईच वन ऑफ देम गेट्स अ सिक्स इयर्स टर्म इन राज्यसभा राज्यसभा में जो टर्म होती है वो छह साल की होती है याद रखिएगा अनलाइक लोकसभा वेयर द टर्म इज ऑफ फाइव ईयर्स मैक्सिमम राइट तो ये ठीक आंसर है सिक्स क्वेश्चन देखिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल्स देखो अब तो हमने मनी बिल्स इतनी बार कर लिया है कि ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल्स सो यू टेल मी दे ओरिजिनेट इन लोकसभा मनी बिल्स जो हैं वो लोकसभा में ओरिजिनेट होते हैं दे ओरिजिनेट इन राज्यसभा राज्यसभा कैन रेकमेंड अमेंडमेंट टू द मनी बिल एंड बोथ दी हाउसेज हैव इक्वल पावर्स ओवर दैम दोनों हाउसेज की इक्वल पावर्स होती है बहुत सिंपल क्वेश्चन है जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड आंसर द क्वेश्चन ओके गाइस सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल पहली बात तो दे ओरिजिनेट इन लोकसभा यस दे ओरिजिनेट इन लोकसभा मनी बिल्स हैव टू कंपल्सरीली ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा सो लोकसभा को स्पेशल पावर्स दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल एज कंपेयर टू द राज्यसभा इनफैक्ट राज्यसभा का परमिशन वगैरह भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है इफ आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम राज्यसभा डज नॉट पास एज अ मनी बिल देन इट इज डीम टू बी पास ठीक है दे ओरिजिनेट इन राज्यसभा ये तो गलत है वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो लोकसभा और राज्यसभा में एक ही हो सकता है ना जगह पे जहां पे ओरिजिनेट करता हो सो द फर्स्ट एक तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ना ये तो गलत ही हो गया राइट right? और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट देख लेते पता चल जाएगा राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट जी बिल्कुल सम ऑफ यू माइट है राइट आंसर टू बी ए आप में से कुछ लोगों ने ए आंसर मार्क किया होगा ठीक But the right answer to this question is going to be one and three only. That Rajya Sabha can recommend amendments. Rajya Sabha ki amendments Lok Sabha mane ya na mane ye Lok Sabha pe hai. Whether the Lok Sabha accept the recommendations of the Rajya Sabha is on the Lok Sabha. But can Lok Sabha uh, can Rajya Sabha recommend amendments to Lok Sabha? Obviously they can. 
राज्यसभा जो है वो लोकसभा को अमेंडमेंट रिकमेंड कर सकती है बिल्कुल कर सकती है ठीक है तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है वो दी हाउसेज एव इक्वल पावर्स ओवर देम दोनों ही हाउसेज के मनी बिल के ऊपर इक्वल पावर्स होते हैं ये गलत है राइट सो द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी दैट इज गोइंग टू बी वन एंड थ्री ओनली चलो आगे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मनी बिल इज करेक्ट एक और मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है चारों स्टेटमेंट पढ़िएगा देन आई विल टेल यू द राइट आंसर दिस क्वेश्चन ओके, सो इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स अ मनी बिल दिस इज ट्रू इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द लोकसभा तो ये तो ठीक है द हाउस ऑफ द पीपल के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट द डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर इज फाइनल दैट इज ऑल्सो ट्रू देर इज अ फाइनैलिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इसीलिए आपको इससे ध्यान रखना है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दैट स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो इन द स्टेट हैज द पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट तो ये भी बिल्कुल ठीक है तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है अब हमारे को फोर्थ ऑप्शन देखना है कि ठीक है कि नहीं है इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर अ मनी बिल द प्रेजिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट दिस इज रॉन्ग राइट वी नो दैट दी लोकसभा एंड राज्यसभा डू नॉट हैव इक्वल पावर्स इन केस ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स नहीं होती है मनी बिल के केस में सो इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर अ मनी बिल द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ये गलत है देखिए ही कैन नॉट समन अ जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट दिस इज ऑल्सो ट्रू We know that money bill को introduce करने के लिए recommendation of the president is necessary and something which is to happen. So the right answer to this question is going to be वन two and four only. और इसका सही answer है D. I hope that you people got this question right. Simple question था अब तो हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं already. So by now you people should be able to solve these questions properly. Next question देखिएगा Which of the following statements is आर correct? No member of the parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of any vote given by him in the committee of the parliament. तो मतलब कि कोई भी member of the parliament जो है वो किसी भी proceedings के respect में court में नहीं उसको बुलाया जा सकता वो responsible नहीं होगा if with respect to a vote which has been given by him in any committee of the parliament jis koi committee of the parliament ke andar jo vote diya gaya hai uske respect mein second is uh, house of the parliament can try anyone or any case directly as a court of justice to koi bhi house of the parliament ki baat kar raha hai either it could be rajya sabha or lok sabha they can try anyone or any case directly as a court of justice and third is no member of the parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said in the parliament ठीक है एक बार देखिए जल्दी से स्टेटमेंट को आंसर बताइएगा बहुत सिंपल आंसर है एंड देन वी विल लुक एट दी द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन ओके सो नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वोट गिवन बाय हिम इन एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ये बिल्कुल ठीक है 
ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है वी विल जस्ट लुक एट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट के को प्रिविलेजेस पार्लियामेंट्री मेंबर्स को प्रिविलेजेस मिली होती हैं वो प्रिविलेजेस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे बट दिस इज डेफिनेटली राइट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ट्राई एनी वन और एनी केस डायरेक्टली एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस ये गलत है ऐसी कोई पावर नहीं होती हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से ट्राई कर ले नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग सेड इन द पार्लियामेंट ये भी ठीक है बिकॉज पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए जो पार्लियामेंट में बोला गया वो पार्लियामेंट में ही रहेगा पार्लियामेंट के बाहर उस आदमी को पार्लियामेंट में बोले गए किसी शब्दों के लिए फॉर एनी ऑफ द स्पीचेस ऑफ विच आर बीन मेड बाय अ पर्सन दैट पर्सन कैन नॉट बी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर हैविंग सेड समथिंग इन द पार्लियामेंट ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज वन एंड थ्री ओनली है ना तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन एंड थ्री ओनली दैट इज गोइंग टू बी सी राइट तो अब देख लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल टेल मी दैट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बताओ मुझे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मैंशन है एनी anyway, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दे आर एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिविटी एंड एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंडिविजुअली पहली बात तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती क्या है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है सम स्पेशल पावर्स आर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सो दैट दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली सो दैट दे कैन फंक्शन इन एन इम्पार्शियल मैनर वो एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर पाए इस रीजन की वजह से पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस और पावर्स दी जाती हैं। नाउ ये जो पावर्स और प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट की दे आर डिवाइडेड इनटू टू तो दो तरीके की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं। प्लीज याद रखिएगा वन आर द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट एज अ ग्रुप पार्लियामेंट हैज सर्टन कलेक्टिव प्रिविलेजेस ठीक है से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम है तो इंडियन क्रिकेट टीम की एक स्पेशल प्रिविलेज है एज अ ग्रुप टू मूव अराउंड इन अ टीम बस और एक इंडिविजुअल प्रिविलेज भी होगी हर क्रिकेटर की कि भाई वो अपनी घर के अंदर जब या फिर वो कोई भी ऐड कर सकता है या कोई भी एंडोर्समेंट कर सकता है दैट इज एन इंडिविजुअल प्रिविलेज और पावर विच दी इंडिविजुअल क्रिकेटर हैज तो सिमिलरली यू हैव दी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस तो पहले कलेक्टिव प्रिविलेजेस देख लेते हैं नो पर्सन आइदर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस क्रिमिनल और सिविल कैन बी इनिशिएटेड विद इन दी प्रिमाइस ऑफ द हाउस विदाउट दी परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस तो कोई भी आदमी या तो वो मेंबर हो या वो आउटसाइडर भी हो यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नो पर्सन That means या तो वो मेंबर हो इवन एन आउटसाइडर लेटेस्ट से आप पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स देखने गए हो विजिटर्स गैलरी में बैठे हो देन ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड टू हैव दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सो नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और नो लीगल प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड विद इन दी प्रमाइस ऑफ द हाउस तो किसी आदमी को आप प्रमाइस ऑफ द हाउस के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते कोई लीगल प्रोसीजर उसके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं कर सकते अनलेस दी परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस इज गिवन सो दैट इज फर्स्ट और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज गिवन ठीक है नो कोर्ट हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और एनी ऑफ इट्स कमेटी ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बहुत ही ज्यादा इंट्रेंसिक पार्ट है दैट नो कोर्ट कैन इन्वेस्टिगेट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और एनी ऑफ इट्स कमेटी इससे कोशिश ये की जाती है कि लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर देखे और जुडिशरी का काम जुडिशरी देखे वी शुड हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड इज पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड गेस्ट फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स एंड इन सम केसेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इट कैन आल्सो होल्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑन एनी इंपॉर्टेंट मैटर तो पार्लियामेंट जो है वो बोल सकती है कि भाई गेस्ट इस समय बाहर निकल जाए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है सेकेंडली अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे या अर्जेंट मैटर के ऊपर एक सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट भी कंडक्ट कर सकती है थर्ड फोर्थ पार्लियामेंट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है पार्लियामेंट को दी गई है पार्लियामेंट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स बाहर वाले लोग और पार्लियामेंट के मेंबर्स को पनिश कर सकती है फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट बाय 
रेप्रिमांड एडमोनिशन और इन प्रिजेंटमेंट ऑल्सो सस्पेंशन और एक्सपेंशन इन केस ऑफ मेंबर्स तो अगर ये कोई भी प्रिविलेजेस पार्लियामेंट की ब्रीच होती हैं पार्लियामेंट की कुछ पावर्स ब्रीच होती हैं दैट आर नॉट अलाउिंग द पार्लियामेंट टू फंक्शन इन एन इफ इन एन इम्पार्शियल एंड एन इंडिपेंडेंट मैनर देन इन दैट पर्टिकुलर केस पार्लियामेंट हैज द पावर्स टू यूज एडमोनिशन पनिशमेंट और इवन रेप्रिमांड दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड इवन इंक्लूडिंग द सस्पेंशन एंड द एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर्स आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ये जो भगवंत मान साहब हैं इन्होंने क्या किया कि अपनी एक पार्लियामेंट जाते हुए एक वीडियो बना ली और पार्लियामेंट के अंदर जाते वाली भी वीडियो बना ली सो so, पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठा कि इज इन डेट अ ब्रीच ऑफ द प्रिवलेज ऑफ द पार्लियामेंट पहली बात तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को ऐसे शो किया दूसरी चीज ये कि इट इज पुटिंग दी फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन टू अ थ्रेट बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न माइट अराइज आउट ऑफ इट तो इसलिए उनके खिलाफ एक कमेटी uh, बनाई गई एंड uh, जो बीच ऑफ uh, जो कमेटी ऑन प्रिविलेज थी उसने रिकमेंड किया उनके खिलाफ एक्शन फिर उन्होंने सॉरी मांगा एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन सो राइट सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड सो द दिस इज वन अबाउट कलेक्टिव प्रिविलेजेस इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती हैं? व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ प्रिविलेज पर्सन में रिफ्यूज टू अपीयर इन द कोर्ट और टू प्रेजेंट एनी एविडेंस इन द कोर्ट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जब पार्लियामेंट सेशन में हो तब कोई भी जो एमपी है इट मे रिफ्यूज टू अपीयर इन कोर्ट और टू प्रेजेंट एनी एविडेंस इन कोर्ट सेकेंड थिंग इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कांड बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन फोर्टी डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड फोर्टी डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन पर ये जो है केवल सिविल केसेस में एप्लीकेबल है तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को ड्यूरिंग द सेशन बिफोर द सेशन फोर्टी डेज तक एंड आफ्टर द सेशन फोर्टी डेज तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बट दिस इज ओनली इन केस ऑफ सिविल केसेस दिस इज अगेन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड द इम्पार्शलिटी ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज अदरवाइज क्या हो सकता है लोग उनके खिलाफ फ्रिवलस केसेस भी फाइल कर सकते हैं राइट और फ्रिवलस केसेस फाइल करते हुए उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है थर्ड नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी गिवन कोर्ट फॉर एनीथिंग और एनी गिवन बाय वोट गिवन बाय हिम और इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज दैट इज आल्सो ट्रू किसी भी वोट के लिए एक आदमी को इंडिविजुअल uh, प्रिविलेज है और उसके लिए उनको प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हेन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा द स्पीकर अप्लाइज द गिलटीन अब स्पीकर कब गिलटीन की प्रोसेस को अप्लाई करता है हमने लास्ट uh, क्लासेस में भी गिलटीन के बारे में पढ़ा था सो यू टेल मी व्हेन डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ गिलटीन यू टेल मी वॉट इज गुड बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन ओके, सो सी पहली बात तो सही आंसर है इसका डी मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आजकल ना पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन का जो टाइम होता नहीं है बिकॉज लड़ाई झगड़े में सारा हमारा पार्लियामेंटेरियंस टाइम निकाल देते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है बेसिकली जब सारे जो डिमांड्स होती है उनको एक साथ रख के उनको एक वोट के अंदर पास कर दिया जाता है यूजुअली कहा जाता है कि अब पिछले जो कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं पार्लियामेंट के मोस्ट ऑफ द लास्ट बजट हैव बीन गिलटीन ओनली 98 परसेंट ऑफ द बजट इज बीन गिलटीन विदाउट एनी डिस्कशन कोई डिस्कशन नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा 98 परसेंट ऑफ द बजट को आप उठा के गिलटीन कर दे रहे हो सो आफ्टर द डिमांड्स आर डिस्कशन अप्रूव गलत है आफ्टर डिमांड्स आर डिस्कशन वोटेड डाउन बाय द लोकसभा गलत है वेन द डिमांड्स आर डिस्कशन रिड्यूस गलत है टाइम अलॉटेड इज कमिंग टू अ क्लोज तो उस केस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर जो है उसको गिलटीन कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है देखिए देर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर री एडजस्टमेंट ऑफ द एलोकेशन ऑफ द सीट इन लोकसभा अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सेंसस एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई एडजस्टमेंट की जा सकती है लोकसभा की सीट्स की ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सेंसस Uh, if for a period of 60 days a member of either house is absent without permission of the house from all the meetings thereof the house may declare its seat vacant right and the solicitor general of india has the right to speak in and otherwise take part in the proceedings of the either house of the parliament to aap mujhe bataiye ki iska kya sahi answer hai thoda sa trick hai question mein agar aap unne usko identify kar liya to sahi answer nikal aayega
Okay, guys. So there is a provision in the Constitution of India for readjustment of allocation of seats in the Lok Sabha upon the completion of each census. ये बिल्कुल ठीक है. जब सेंसस कंप्लीट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि हर सेंसस के बाद लोकसभा के अंदर सीट्स को रीएडजस्ट किया जाए बट हमने क्या किया हुआ है हमने अभी लोकसभा की सीट्स को फ्रीज किया हुआ है 1971 सेंसस के बेसिस पे बिकॉज वी सेड कि भाई 1971 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया नदर्न स्टेट्स के अंडर और सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली तो अगर हम ये पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर जाएंगे तो नदर्न स्टेट्स के अंदर सारी सीट्स चली जाएंगी और सदर्न स्टेट्स के पास कोई सीट्स ही नहीं बचेंगी In the Lok Sabha, so that is one. If for a period of sixty days a member of the either house is absent without the permission of the house from all the meetings thereof, the house may declare his seat vacant. ये बिल्कुल ठीक है भाई साठ दिन तक अगर आप गायब हो जाते हो ना for sixty days for the proceedings of the house, if you are गायब if you are missing for from the Rajya Sabha or the Lok Sabha, then in that particular case you can be declared your seat can be declared to be vacant. The Solicitor General of India. Has the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the either house of the parliament. हाँ जी ये कुछ लोगों को लगा होगा ठीक है ये गलत है यहाँ पे यहाँ पे ना attorney general of India आना चाहिए था not solicitor general. So this is a wrong statement. The right answer to this question is going to be A one and two only. Okay. I hope ये तो clear है attorney general को allowed होता है but not to solicitor general of India. Next question देखिएगा payments from the consolidated fund of India are authorized by. जल्दी से बताओ इसका answer. Payments from the Consolidated Fund of India are authorized by Money Bill, Appropriation Act, Finance Act, and the Consolidated Fund Act. मैंने आपको last class में भी बताया था कि जो Consolidated Fund of India से पैसा निकाला जाता है, वो एक Appropriation Bill या Appropriation Act के through ही निकाला जा सकता है. So that is the right answer to this question. चलो, twelfth question देखो. Vote of credit proofs provides for making. तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है वॉट इज वोट ऑफ क्रेडिट यू नीड टू आंसर वोट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग वॉट वॉट इज वोट फॉर क्रेडिट वोट ऑफ क्रेडिट टेल मी वॉट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वोट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग वॉट क्या होता है इट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अ ग्रांट फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन दी फाइनेंशियल ईयर बताइए इसका क्या सही आंसर है ओके सो पहली बात तो वोट ऑन क्रेडिट वाला ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं वोट ऑन क्रेडिट होता क्या है आप इसको भूल जाओ अभी ठीक है सॉरी डी नहीं आ, ये क्या हो गया ये गलत आंसर है अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्स ऑफ इंडिया नहीं है फॉर दी एडिशनल एक्सपेंडिचर ये देखो कैन नॉट बी स्टेटेड इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड फॉर एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन दी दिस इसको देखो पहले एक बार वोट ऑन क्रेडिट को देखो देन यू विल बी एबल टू गेट दी आइडिया इट इज ग्रांटेड फॉर दी मीटिंग एंड एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन दी रिसोर्स ऑफ इंडिया वेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डनली गिवन इन द बजट हेंस इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा देखो वोट ऑफ क्रेडिट बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज कीजिए कि कुछ एक खर्चा आ गया और उससे वो डिमांड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा 
प्रेशर क्रिएट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल लेटस से दैट वी हैव एंटर्ड इन टू समाइंड ऑफ एन अग्रीमेंट विद अनदर कंट्री एंड अब हमें उनके लोगों को बचाना है और वी हैव टू एयर लिफ्ट अवर ट्रूप्स फ्रॉम सम पर्टिकुलर प्लेस और वॉट एवर कुड बी द थिंग सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज वोट ऑफ क्रेडिट कि भाई इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डिमांड अगर एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड होगी उसको मीट करने के लिए पर इस अनएक्सपेक्टेड डिमांड का जो कैरेक्टर होता है ना दैट इज इनडेफिनेट कैरेक्टर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता सो इट सेज इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हेन ऑन द अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड और इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस मतलब या तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था या जो सर्विस का कैरेक्टर था वो इनडेफिनेट था The demand cannot be stated with the details ordinarily given in the budget. मतलब कि बजट के अंदर ये मैंशन करना मुश्किल था राइट हेंस इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक ये एक तरीके से ब्लैंक चेक होता है जो कि एग्जीक्यूटिव देती है लोकसभा को तो राइट आंसर होगा सी सॉरी सी विल बी द राइट आंसर अ ग्रांट फॉर मीटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन दी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया डी जो है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है एंड दैट इज अब एक्चुअली वॉट इज कॉल्ड एज दी एक्सेस ग्रांट अब एक्सेस ग्रांट देख लो एक्सेस ग्रांट क्या है इस तरीके से है लेटस से दैट यू हैव गॉन टू अ रेस्टोरेंट टू ईट सम फूड आप लेके गए थे पांच हजार रुपए एंड यू एंडेड अप ईटिंग द फूड फॉर सेवन थाउजेंड रुपीज नाउ यू विल कॉल अप योर मॉम एंड टेल की मम्मा दो हजार रुपए और एक्स्ट्रा भेज दो बिकॉज आई हैव स्पेंड फाइव थाउजेंड रुपीज सेवन थाउजेंड रुपीज ऑन फूड वैसे तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव खाना खाना नहीं चाहिए बट स्टिल राइट सो इट इज ग्रांटेड वेन मनी हैज बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर in excess of the amount granted for that service in the budget for that year it is voted by lok sabha after the financial year before the demands for excess grants are submitted by lok sabha for voting they must be approved by public account committee of the parliament to aapne jo hai kuch paisa manga par ab kya hua ki zyada paisa kharch ho gaya hai to ab aapko parliament se paisa lena hoga isko kehte hain excess grant theek hai 13 क्वेश्चन देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस थ्रू विच एन ऑर्डिनरी बिल पास थ्रू इन द पार्लियामेंट किस सीक्वेंस के अंदर एक ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट के अंदर पास करते हैं जल्दी से बताओ इसका आंसर मुझे सिंपल सा देखो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन मूव किया जाता है ओके आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस डिस्कशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स अराउंड द बिल हैपेंस जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं बिल के अराउंड उनको डिस्कस किया जाता है देन क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है देन कंसिडरेशन फॉर दी हाउस हैपन्स उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है और उसके बाद उसको असेंट दिया जाता है दिस इज द प्रोसेस विच इज देयर सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी ठीक है इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आगे जब मैं लेजिस्लेशन के प्रोसेस के बारे में थर्ड रीडिंग फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा फोर्टीन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट दोरम रिक्वायरमेंट इन राज्यसभा इज फिफ्टी इफ अ मिनिस्टर बिलोंग्स टू राज्यसभा एंड ही शी हैज अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा इफ अ मिनिस्टर बिलोंग्स टू राज्यसभा ही शी हैज नो अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा ठीक है बताइएगा जल्दी से मुझे ओके गाइज सो सी कोरम रिक्वायरमेंट ऑफ राज्यसभा इज नॉट 50 बट रैदर इट इज 25 कोरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए राज्यसभा को चलाने के लिए किसी दिन अगर सब लोग बास बंक मार गए 25 से कम हो गए देन इन दैट केस राज्यसभा विल नॉट बी एबल टू फंक्शन तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है राइट right? सो so, इससे हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया नाउ वी नीड टू सी इधर ऑफ दीज इफ अ मिनिस्टर बिलोंग्स टू राज्यसभा ही शी हैज नो अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा ये कैसे हो जाएगा भाई Entire Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. The entire Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. ये बिल्कुल जो है गलत statement है 
So the right answer to this question is going to be D, none of the above. Is that clear? D, none of the above is going to be the right answer to this question, guys. Okay? So with this, we come to an end of today's lecture. I had two more questions for you, but we were not able to finish them in the stipulated time. But in the class, we will continue to continue with the parliament ke topic. Ke continue karenge. Thoda sa aur padke aayega, revise and revise the revise Lakshmi Kant. Ko. And I hope that you are finding these lectures useful. Thank you so much for showing so much love, so much concern, so much uh, uh, appreciation for these lectures. If you have any suggestions, comments or feedback, please do mention it in the comment section. Till then, have a good day and I'll be seeing you very soon. Bye-bye.